ടു അവർ ചാനൽ ഒരുപാട് നാളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഇതൊരു വലിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഏതായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാണ് ഡയറക്ട്ലി കടക്കാണ് ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലപാന ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് അല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ജലപാന ചികിത്സ എന്താണ് ജലപാന ചികിത്സയും വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് സമയം കാണുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ചാനലിലാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാ മാത്രമാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ജലപാന ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജലപാന ചികിത്സേനെ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നും എന്താണ് വ്യത്യാസമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് ജലപാന ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്കിപ്പോ പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം ഇതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് ഇവൻ ഞാൻ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ദിവസവും ഇപ്പൊ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡയറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കുക ഓട ചാട ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് വേണം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വെളുക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് വേണം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് വേണം കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ വേണം അതേ റിസൾട്ട് ഐ മീൻ അതേ ഒരു റൂള് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് അതിലൊന്നാണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇന്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ജലപാന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജലപാന ചികിത്സയും വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വിശക്കുകയാണെങ്കിലും ദാഹിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് വെള്ളം മാത്രം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നിങ്ങളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ജനമാലിന് ചികിത്സയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത സർക്കിൾ തുടങ്ങി ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു മെത്തേഡ് അല്ല പക്ഷെ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു നാൾ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ പറയാം അതൊരു വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ അല്ല ഞാൻ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ ഒരു റൂളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്റെ ബോഡി അതുമായിട്ട് ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജലപാന ചികിത്സയിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈവൻ ജലപാന ചികിത്സ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണത് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറയണം നാളെ തൊട്ട് വെള്ളം
ഈ ജലമാന ചികിത്സ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പോലെ വെറും വെള്ളം മാത്രം കൂടി ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രോസസ് അല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കുന്നതിനെക്കാളും മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുടിക്കണം അതായത് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച ആറേ വെള്ളം കുടിക്കണം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണ്ട ഓക്കെ തിളപ്പിച്ച ആറേ വെള്ളം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കാം വെള്ളം ചൂടാക്കി പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആ വെള്ളം കുടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതല്ലാതെ ആ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് വാട്ടറിന് ശേഷം എന്ത് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് അതായത് എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ വെള്ളമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അത് വെള്ളത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് സോറി ഭക്ഷണത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ നോക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊന്നല്ല ഏതൊരു ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മരുന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം അറിയാം ഇപ്പൊ എന്തൊരു വിഷാംശം വന്നാലും അത് നീക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെള്ളമാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് ശരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക വിഷാംശങ്ങളും അകറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ടോക്സിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പതും ദിവസം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു സോറി ഇത് പട്ടിക്കൂട് തുറന്നിട്ട് സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത് ഒക്കെ സോറി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തുണി അഴുക്ക് അലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോപ്പ് പൊടിയോ സോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെറും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ചളി ഒന്നും പോവില്ല ശരിക്കും അഴുക്കൊന്നും പോവില്ല അഴുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണം സോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും നമുക്ക് അതുപോലെ അതായത് ഒരു സോപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി വായിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ മൊത്തത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓരോന്നും എത്ര അളവിൽ വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം തുളസിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫ്രീക്വന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് തുളസിയില ആര്യവേപ്പില അതുപോലെ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പേരയ്ക്കയുടെ ഇല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും അതല്ലാത്തവർക്കുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സോ അല്ലാത്തവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ അതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേരക്കയുടെ ഇലയാണെങ്കിലും തുളസി ഇലയാണെങ്കിലും വേപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് തലേന്ന് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് ഇലകൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുക ശേഷം അത് മൂടി വെക്കുക രാവിലെ അത് കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ ഓരോ അളവിൽ നമ്മൾ കുടിക്ക വെച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ എന്താ പറയുക ബി പിയുടെ പ്രശ്നം തലവേദന ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും സോ ക്യാൻസറിന് വരെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ അത് എനിക്ക് അത്ര ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എഫോ എന്താ പറയുക എഫക്ട്